Se ve la pantalla, ¿cierto? Se ve el título, ondas electromagnéticas. Perfecto, muy bien, gracias, Sandra. Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Este tema eh, de ondas electromagnéticas eh, no se puede abordar, pues, sin hablar un poco acerca de la historia, ¿no? parte de la historia de la física de esos años. Eh, básicamente estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, entrando a 1900, ¿no? Ya por, esas, por esos años, ya que empieza, pues, a esta, este tema dar luego origen a lo que es la mecánica, la mecánica cuántica, ¿no? Un tema que, por cierto, nosotros no vemos, que se ve ya solamente en los que estudian física pura. ¿no? Ahora, vamos a ver los antecedentes. Recordemos que la semana pasada, que se vio pues inducción electromagnética, el protagonista fue Faraday, ¿cierto? Que Faraday se preguntaba si era posible, a partir de un campo magnético, poder crear una corriente eléctrica. O sea, el inverso de lo que decía Ersted, ¿no? Que la corriente, pues, era capaz de producir un campo. Entonces, Faraday era obsesivo por tratar de encontrar si era posible el efecto inverso. Se dio cuenta, finalmente, que los campos magnéticos variables efectivamente producen corriente eléctrica. Pero, yendo más allá, lo cierto es que la variación de campos magnéticos al producir corriente, en realidad es porque están produciendo otro campo. Entonces, la variación de un campo magnético produce finalmente un campo eléctrico. Y lo interesante es que si este campo magnético obviamente es variable, el campo eléctrico que crean también es variable. O sea, depende del tiempo. Ahora, entonces, aparece en escena, mira, 30 años después todavía, Maxwell. Y Maxwell se pregunta, ¿y será posible hacerlo al revés? Es decir... Si bien yo sé que la corriente eléctrica crea un campo magnético constante, o sea, de un valor fijo en cada punto, pregunta, ¿será posible tener una corriente variable o, entre comillas, un campo eléctrico variable que me cree un campo magnético que sea variable? Esa fue la pregunta que se hizo Maxwell. ¿Y qué crees? Logró dar con, su con, con la respuesta. Y la respuesta era que sí, que sí se podía. Y justamente cuando, claro, correcto, muy bien, este Miguel, ¿no? Justamente esa pregunta que se hace Maxwell finalmente lo conduce a las cuatro leyes de Maxwell, ¿no? las cuatro ecuaciones de Maxwell. Por lo cual se hizo pues más conocido de lo, de lo que ya era porque pues él era un, un gran matemático, o sea, tenía una capacidad matemática enorme. ¿Sabes qué fue lo malo? Que después para ese tiempo eh, pensaban que Maxwell ya había quemado foco, ¿no? No le, no, le dieron, no le hicieron caso, no le dieron su crédito. Dijeron, no, pues, a ver, y demuéstralo, <ríe> demuestra que existen esas eh, llamadas ondas electromagnéticas, porque finalmente el hecho de que un campo magnético cree un campo eléctrico variable, y este campo eléctrico variable a su vez cree un campo magnético variable, y así sucesivamente, pues daba origen a algo que él llamó ondas electromagnéticas. Pero lamentablemente él fallece antes de que se demuestre la existencia de las ondas electromagnéticas en manos de Hertz. Además, que Maxwell, eh, a partir de las ecuaciones, de sus cuatro ecuaciones, eh, predice que la velocidad de propagación de estas ondas debe ser la velocidad de la luz. Hasta ese tiempo no se sabía la naturaleza de la luz. Se creía que la luz... Y esto que Maxwell llamó ondas electromagnéticas eran, pues, fenómenos distintos. Sin embargo, luego se demuestra que son lo mismo. En otras palabras, la luz es una onda. Ahora, bien, como te decía, ¿no? Es Hertz quien finalmente, antes de finales de siglo, logra corroborar la existencia de las ondas electromagnéticas. Ahora, eh, eso justamente te estaba comentando. Antes de Maxwell, justamente la luz y el electromagnetismo eran fenómenos independientes, pues nadie pensaba que tenían algo que ver o algo en común. Y el detalle es que Hertz, cuando hace sus experimentos, lo que él descubre son las ondas de radio. 
o sea, logra descubrir ondas electromagnéticas cuya longitud de onda está en, la, en el rango de las ondas de radio, que ahora nosotros conocemos como ondas de radio. Pero lo que él sí determinó es que estas ondas, que pues son de radio, ¿no? él, él de, encontró que la rapidez que tenían justamente era exactamente la misma que la de la luz. ¿Cómo podía ser posible que, que esto que había descubierto Hertz, que era una onda, de longitud de onda grande, porque la longitud de onda de las ondas de radio son del orden de los metros hasta kilómetros. Entonces la pregunta era, ¿no? ¿Cómo algo tan grande podía viajar tan rápido como la luz? Y por eso es que justamente Hertz logra eh, finalmente concluir lo siguiente, ¿no? Que las ondas de radio y la luz son eh, del mismo tipo. O sea, son lo mismo en el, en el fondo, ¿no? Ambas tienen que ser ondas para que puedan viajar con la misma rapidez. De manera indirecta, claro, de manera indirecta, porque él encuentra que las ondas de radio, como tienen la velocidad de la luz, entonces él concluye, ¿no? ¿Por qué puede ser posible esto? ¿Por qué las ondas que he encontrado pueden tener la misma velocidad que la luz? Entonces, y, y numerosos experimentos adicionales, tú sabes, ¿no? Siempre hay un primer experimento que te permite descubrir algo nuevo y luego tú tienes que corroborar lo que estás diciendo con nuevas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, Hertz, digamos que dio el primer paso para luego demostrar que efectivamente la luz era una onda. Hay otros experimentos más que vienen después, pero digamos que Hertz dio el primer paso y descubrir que las ondas de radio tienen la misma rapidez que la luz era algo alucinante, ¿no?, para esos años. Bien, ahora nosotros actualmente pues sabemos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son componentes de un campo más grande llamado campo electromagnético. Recuerda también que no mucho tiempo antes el, los fenómenos eléctricos y magnéticos pues estaban dis, eh, disjuntos, ¿no? Recuerda que el experimento de Ersted se llevó a cabo en 1820, o sea, no muchos años antes de lo que estamos hablando ahora, o sea, todo esto pasó muy rápido a lo largo de menos de un siglo. Es muy, muy, muy poco tiempo ¿no? para lo que es la historia de la física. Entonces, lo cierto es que toda carga eléctrica tiene siempre asociado este tipo de campo. Siempre tiene una componente eléctrica y una componente magnética. Y aquí viene el detalle. ¿no? Cuando este campo eléctrico y magnético es perturbado, ya sabes que por el capítulo de ondas mecánicas que vimos hace tiempo, perturbar significa modificar repentinamente alguna cantidad física del sistema, ¿correcto? Entonces, al perturbar el campo electromagnético, quiere decir que vas a modificar la amplitud de los campos eléctrico y magnético. Y por Maxwell y Faraday, sabemos que si tú modificas en el tiempo, el campo eléctrico produce un campo magnético. Si modificas en el tiempo un campo magnético, produce un campo eléctrico. Entonces, perturbar este campo, lo que finalmente produce es una oscilación de estos campos. Y, y como tú sabes, por ondas mecánicas, toda perturbación, cuando se propaga, se conoce como onda. Y en este caso, aquellas ondas eh, o aquellas perturbaciones que se propagan producto de la variación de campos eléctrico y magnético, recibe ese nombre, onda electromagnética. De ahí viene ese nombre. Para nosotros, todas las ondas electromagnéticas, absolutamente todas, independientemente de la frecuencia que tengan, van a viajar siempre con la misma rapidez, mientras éstas se encuentren en un mismo medio. Es decir, Todas las ondas electromagnéticas, las de radio, la luz y otras más que vamos a comentar, tienen siempre la misma rapidez, por ejemplo, en el aire. Si estas viajan en agua, tienen siempre la misma rapidez. Si viajan en el vacío, tienen siempre la misma rapidez. ¿De acuerdo? Pero como estoy comentándote, esta rapidez depende del medio. Algo que se dijo también cuando hicimos ondas mecánicas. ¿no? La rapidez de propagación de las ondas, ¿de quién depende? Del medio. Y en cuanto a la frecuencia, igual que en el caso de las ondas mecánicas, la frecuencia de oscilación del campo electromagnético determina el tipo de onda que tenemos. 
Es decir, la frecuencia que tienen las ondas electromagnéticas es como su huella digital. Es como una huella digital la frecuencia. Esta no va a cambiar. Así la onda cambie de medio, la frecuencia nunca va a cambiar, porque esa es la que lo identifica. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos yendo en orden cronológico todavía, ¿no? ¿Está claro o tienen alguna consulta? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces recuerda, ¿no? Las ondas se propagan con la misma rapidez mientras estén en un mismo medio y la frecuencia de oscilación es la que determina el tipo de onda. Y esta no cambia. Vamos a apuntar eso por si acaso de acá. Recuerda la frecuencia. No cambia. Aunque la onda electromagnética cambie de medio. ¿Correcto? Bien. Y en, el, en cuanto a la rapidez, recuerda que la rapidez eh, depende del, del medio, ¿no? Eh, por cierto, chicos, mmm, yo tengo una carpeta en Drive donde pues suelo subir las clases. Entonces, esta clase que estamos haciendo ahora, la, la subo siempre al Drive y pues en un momento yo les paso el link para que tengan acceso también a esa carpeta y puedan descargar esta, esta clase. ¿no? Sé que ustedes tienen acceso a las diapositivas del curso. Sin embargo, eh, pasa que mis diapositivas eh, eh, son distintas, ¿no? Cada profesor tiene la libertad de utilizar este, las diapositivas que crea conveniente. Entonces, eh, aparte de las que tú tienes acceso en el aula virtual, yo subo estas, cosa que tú tienes ahí doble, doble información que puedas corroborar ¿no? o comparar una con otra. Correcto. Ahora, entonces, ¿cómo se genera una onda electromagnética? O en otras palabras, ¿cómo perturbo el campo electromagnético de una carga? ¿Cómo puedo hacer eso? La respuesta es que para que tú logres eso, tienes que acelerar a la carga eléctrica. Cuando una carga eléctrica se acelera, entonces, producto de la aceleración de esta carga, se perturba el campo electromagnético. De esta manera, estos dos campos, eléctrico y magnético, van a comenzar a variar en el tiempo. Y finalmente esa, esa perturbación viaja, ¿no? y viaja con la velocidad de la luz. ¿Cómo aceleramos una carga? Hay muchas formas. ¿no? Por ejemplo, puedes tener una carga que hace un MRV, es decir, eh, acelera con un A constante, y pues con eso creas una onda electromagnética. Puedes tener una carga haciendo un MCU, Recuerda que cuando las cargas hacen MCU, pues también están acelerando, ¿no? La aceleración en este caso es centrípeta. O el caso que nosotros vamos a estudiar, cuando las cargas oscilan. Pero oscilan con un movimiento muy particular, un movimiento que nosotros hemos estudiado, ¿no? Es decir, cuando las cargas oscilan con un más cuando en este caso la aceleración tiene esta forma, ¿no? Eh, es proporcional, ah, podríamos colocar acá un A sub 0, ¿no? Seno de omega T, ¿no? Esa manera. Ese tipo de cargas que oscilan armónicamente producen ondas electromagnéticas también armónicas. Y esas son las que vamos a estudiar. ¿Podemos estudiar las demás? Se puede, solo que no a este nivel. ¿Por qué? Porque cargas que son aceleradas de otra manera que no es la aceleración armónica producen ondas electromagnéticas que varían con el tiempo de una forma un poco más compleja. Entonces necesitaríamos matemática un poco más avanzada, tú sabes, derivadas, integrales, para poder analizar ese tipo de ondas. ¿De acuerdo? Pero lo que sí debes tener en cuenta por teoría es que toda carga que acelera 
produce onda electromagnética, independientemente de cuál es la aceleración que tenga, si es centrípeta, si es constante o si es una aceleración armónica. Las ondas electromagnéticas se propagan por todo el espacio. O sea, este, este, esta imagen que yo coloco aquí es solamente esquemática. ¿no? Es para mostrar cómo se produce. Ahí se produce una onda y viajan. ¿no? Pero lo cierto es que esta perturbación se propaga en todo el espacio y la onda se propaga tipo como una superficie esférica, más o menos, en todo el espacio. No. Si está en MRU, no, no genera onda. ¿Por qué? Porque pues, en ese caso no hay aceleración. Pues, no, la aceleración vale cero. Eh, sí, podría pasarles de todo el ciclo porque la carpeta está este, con las clases. En el CERN se aceleran cargas. Por supuesto, por supuesto. Normalmente en el CERN lo que hacen es este, acelerar protones, hacer colisionar protones. Y otras partículas, pero lo que hasta en su momento, pues, cuando empezó todo y, y la información estaba muy al alcance, pues, protones era lo que más este, hacían colisionar. Ahora, como te decía, ¿no? Es de nuestro interés estudiar ondas electromagnéticas producidas por cargas oscilantes, o sea, cargas que realizan más. Y siempre vamos a considerar que nuestras cargas oscilantes son fuentes puntuales. O sea, no tienen dimensiones en este caso. Eh, ah, ya, este, Alexander, es que no, son cosas distintas. Cuidado ahí. Lo que acelera no es la onda. Lo que acelera es una carga eléctrica. Al acelerar la carga eléctrica se perturba su campo electromagnético que lo rodea y esa perturbación generada en el campo electromagnético comienza a propagarse con velocidad constante. Lo que se propaga con velocidad constante es la perturbación del campo que rodea la carga, no la carga. Ojo, es distinto. ¿Se ve? Claro, hay que diferenciar, ¿no? Por un lado, para producir ese, esas ondas, necesito una carga eléctrica que acelere. Luego, aparece la onda electromagnética y me olvido de la carga, ¿no? Ya la carga no me interesa porque es la fuente de las ondas. Pero bueno, eh, luego seguimos eh, analizando cómo viaja la onda electromagnética y listo, ¿no? Ahora, bien. Eh, características. ¿Qué características tienen estas ondas? Tienen características compartidas con las ondas mecánicas porque por lo mismo no son ondas. Pero hay algunas cosas que sí son distintas. Vamos a ver ahora a continuación. Lo primero es que transportan energía y cantidad de movimiento. Pues algo que también hacen las ondas mecánicas. ¿no? También transportan energía y cantidad de movimiento. Esta energía y esta cantidad de movimiento está, están almacenadas justamente en el campo electromagnético. O sea, es decir, la energía electromagnética está eh, repartida en el campo electromagnético. Cuando esta viaja, cuando esta onda viaja, transporta parte de esa energía consigo. consigo. Todas las ondas electromagnéticas son de tipo transversal, es decir, la oscilación de los dos campos, del eléctrico y del magnético, son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿De acuerdo? Tanto la oscilación magnética y la oscilación eléctrica son perpendiculares a la dirección en la que se propaga la onda. Siempre. No existen las ondas electromagnéticas longitudinales. Eso no existe. A diferencia, a diferencia de las ondas mecánicas... Profe. Estas ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío Profe. y, por supuesto, en medios materiales. Dime, adelante. Este, ¿Las ondas electromagnéticas se pueden eh, propagar en el vacío o en cualquier, o en cualquier medio, no? Sí, justo, justo puse eso, sí, así es. Ya, gracias. Muy bien, así es. Muchas veces cuando se hace ondas mecánicas... Quizás el mensaje llega de forma errónea, ¿no? No porque uno quiera, sino que quizás por ahí hay un problema con, con, con lo del mensaje. Muchas veces creen que 
las ondas mecánicas se propagan en medios materiales y las ondas electromagnéticas en el vacío y lo dejan así, ¿no? Y no es así. Las ondas electromagnéticas tienen, eh, digamos, mmm, más facilidad de moverse que las mecánicas, ¿no? Las mecánicas están restringidas a los medios materiales. Las electromagnéticas no. Pueden viajar en el vacío como pueden hacerlo en medios materiales. Por ejemplo, esa es la luz. La luz, como sabemos ahora, es una onda electromagnética y por supuesto que viaja en el vacío, sino como crees que llega del Sol a la Tierra, ¿no? Y sin embargo también viaja a través de medios materiales, fíjate, ese es un GIF de luz a través del agua. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué otras características tenemos por acá. Ah, por supuesto, como te comentaba al principio, ¿no? De las ecuaciones de Maxwell, eh, no ahí trabajando con derivadas y un poquito de integrales, se desprende que las ondas electromagnéticas viajan en el vacío con C. C es la forma de denominar la velocidad de la luz en el vacío. En otro medio ya no se utiliza C, se utiliza B. ¿De acuerdo? Y pues de las ecuaciones de Maxwell se desprende que C tiene este valor, 1 entre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu sub 0. Y tú sabes que es cada uno, ¿no? Epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. O sea, 8,85 por 10 a la menos 12. Y el mu sub 0 lo sabes de electromagnetismo, que es 4 pi por 10 a la menos 7, ¿no? Si tú multiplicas eso, le sacas raíz cuadrada y lo inviertes, te sale el valor de la velocidad de la luz. Mira, alucinante, ¿no? Y el valor exacto es este, 299.792,58, si no me equivoco. O sea, no es 300.000. Pero como verás, está tan cerca a 300.000 que pues, es normal hacer la aproximación para evitar tantos decimales. Ahora, en cualquier otro medio, como te decía, ya no utilices la letra C, sino sería B. Y pues en este caso sería la inversa de la raíz cuadrada del producto de la permitividad y la permeabilidad magnética en ese medio. ¿Correcto? No todos los medios, por supuesto, los medios, este, dependiendo del medio que utilices, la permitividad eléctrica es distinta. La permeabilidad magnética, por otro lado, más o menos es parecida. No cambia mucho, pero la permitividad eléctrica sí, es así, es muy diferente para medios distintos. Ahora, eh, no sé, no recuerdo, creo que sí hay uno que otro problema, no recuerdo bien, donde, por ejemplo, te pedían calcular la velocidad en ese medio aplicando esta pequeña ecuación. Podríamos definir cantidades adimensionales, ¿de acuerdo? A eso se le llama permeabilidad o permitividad relativa. No, no te preocupes que no es nada, nada muy tranca. Es decir, lo que hacemos es dividir la permeabilidad del medio y la permitividad del medio entre sus valores en el vacío. ¿Sí me entiendes, no? Es decir, tomamos estos dos valores... E M y mu M y lo dividimos entre sus valores correspondientes en el vacío. Por eso se le llama permeabilidad relativa y per permitividad relativa. ¿Relativa a quién? Relativa al vacío. Ahí está, ¿no? Claramente esas cantidades ER y mu R son adimensionales. Y jugando con eso, eh, en vez de EM y mu M, reemplazaría por ese producto, ¿no? ER por E0 y mu R por mu 0 y me quedaría esta raíz, ¿no? Eh, 1 entre la raíz cuadrada de todo eso que ves ahí. Lo puedo dividir así. 1 entre la raíz de ER por mu R y 1 entre epsilon 0 por mu sub 0. Pero, curiosamente, 
1 entre la raíz de epsilon 0 mu 0, eso es la velocidad en el vacío. Y me quedaría, mira, así, c sobre la raíz cuadrada del producto de las eh, cantidades relativas. Ahora, esa raíz, la raíz cuadrada de la permitividad relativa por la permeabilidad relativa, eh, le vamos a poner un nombre, ¿correcto? Y el nombre que se le da es índice de refracción. Esa raíz se conoce como índice de refracción, ¿correcto? ¿Y cómo crees que queda esto? Mira, me queda así. La velocidad de una onda electromagnética es la velocidad de la luz en el vacío entre n, donde n se conoce como índice de refracción. De ahí, de esta pequeña demostración que hemos hecho, encontramos pues esto, ¿no? Esto que tú lo usas muchísimo en óptica, que lo vamos a ver eh, la próxima semana. La velocidad de una onda es eh, la velocidad en el vacío entre su índice de refracción, entre el índice de refracción del medio. Claramente con esta ecuación podemos entender que para un medio distinto, por supuesto, se tiene un índice de refracción distinto y por lo tanto la velocidad de la onda es diferente. ¿Qué más puedo notar? Que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas solo es máxima en el vacío o en aire, donde n vale 1. Para valores de n eh, mayores que 1, siempre la velocidad de la onda es menor que en el vacío. Ah, claro. Eh, ¿Regreso al anterior? O esta está bien. O aquí nomás, captura. Ajá, perfecto. A ver. Eh, claro, como te decía, ¿no? en general ese índice de refracción es mayor o igual a 1, por lo tanto la velocidad de las ondas siempre es menor o igual que la del vacío. Que la, claro, que la velocidad de las ondas en el vacío. Ah, pequeños ejemplos, en aire, en aire pues eh, la velocidad sería C, en agua sería 75% de C. Otra característica más de las ondas electromagnéticas. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. Para determinado instante y posición donde tú quieras analizar los dos campos, siempre van a ser perpendiculares. Puedes tener este caso, mira. Puedes tener que de repente en algún momento y en algún lugar del espacio el campo eléctrico es, eh, se dirige hacia la parte positiva del eje Y y el campo magnético se dirige a la parte positiva del eje X. Esto es posible y cumple. ¿Por qué? Porque acá veo que son perpendiculares. Por otro lado, podrías tener de repente el campo eléctrico en Z y el campo magnético en X. También es, es posible esto porque veo que son perpendiculares, ¿no? O el campo eléctrico en Z y el campo magnético en Y, ¿no? Y todas las combinaciones que puedas imaginar de repente hacia menos Z, hacia, men hacia menos Y, hacia menos X, etc. O incluso formando cierto ángulo con los ejes. De repente puedes tener un caso donde el campo eléctrico es así, ¿no? Formando cierto ángulo con el eje Y, entonces el campo magnético debe tener una orientación tal que sea perpendicular a ese campo. Entonces lo importante... Eh, es siempre entender que ya sea mm, que en el problema te den la orientación para el campo eléctrico cualquiera, siempre el magnético debe ser perpendicular, siempre. Característica, siempre. Ah, por cierto, a ver, captura, los que deseen. Eh, repito, eh, yo las clases las subo a una carpeta, que les voy a pasar el link en unos momentos, pero igual en todo caso si desean captura igual me avisan. Ahora, otra cosa más. Estos dos campos, el eléctrico y el magnético, oscilan en fase. ¿Oscilar en fase qué significa? Significa que van a alcanzar el máximo valor al mismo tiempo. O van a alcanzar el mínimo valor 
al mismo tiempo también. ¿De acuerdo? Alcanzan su mínimo y su máximo al mismo tiempo, lo cual pues claramente indica que están oscilando en fase. Y lo que nos interesa, ¿no? Si la fuente oscila armónicamente, o sea, siendo un más, entonces genera ondas electromagnéticas armónicas, que tendrían más o menos esa forma que tú ves a continuación en ese GIF, ¿no? Observa, esta onda electromagnética está viajando a lo largo del eje X positivo. El campo eléctrico es el de azul, ¿no? Oscila sobre el eje Y. El campo magnético oscila sobre el eje Z. Recuerda, la oscilación de los campos eh, eléctrico y magnético debe ser perpendicular a la dirección de propagación, lo cual se ve, se corrobora aquí, ¿no? lo que me indica que son ondas transversales. También observo que el campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. Están en, su oscilación está en, en, están en planos perpendiculares. También observo que alcanzan su valor máximo al mismo tiempo. Se hacen cero al mismo tiempo. O sea, están oscilando en fase. En este GIF puedes ver todas las características que hemos comentado. Oscilan en fase, son perpendiculares entre sí y son transversales eh, porque observo que su plano de, de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. No puedo determinar hacia dónde eh, viaja una onda electromagnética conociendo los campos eléctrico y magnético aplicando esta sencilla regla. Mira, eh, siempre usamos la, la regla de la mano derecha en física, ¿no? Eh, es, digamos, nuestra regla más, eh, más usada, ¿no? Como es un tipo, un producto vectorial, vas a dirigir todos tus dedos, excepto el pulgar, de, desde el campo eléctrico hacia el magnético. Haces un giro, ¿no? Como si el campo eléctrico le metiese una cachetada, una manipa, ¿no? Hacia el, hacia el magnético, de E hacia B, giras, y pues obviamente el pulgar queda apuntando en la dirección en la que viaja la onda. Si no me crees, o si crees que puede haber algún inconveniente, haz la, haz la prueba cuando los dos campos eh, están apuntando en un sentido y cuando apuntan en sentido contrario. Inténtalo y vas a ver que siempre apunta hacia más X. Es decir, haz la prueba cuando el campo eléctrico apunta hacia más Y y haz la prueba cuando el campo eléctrico apunta hacia menos Y. En ambos casos siempre el pulgar apunta hacia más X. Y entonces esa regla práctica no tiene pierde, ¿no? No te puedes confundir. Bien, chicos, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Díganme si todo está claro para continuar. Correcto. Bien, entonces no hay preguntas, ¿no, chicos? Perfecto, entonces avanzamos. Ok, ecuación de onda armónica. <ríe> A ver, eh, acá tengo el campo eléctrico y magnético en la parte superior. Sí, yo sé que son perpendiculares. Al hacer, pues, el producto cruz o utilizar la regla de la mano derecha, dirijo mis dedos de E hacia B, veo que el pulgar termina apuntando, pues, hacia mis ojos. Lo que significa que la velocidad de la onda debe tener esta orientación. ¿Qué orientación será? Vamos a ver. En este caso, el campo eléctrico oscila en X, entonces por acá arriba debe estar más X, 
el campo magnético oscila en Y, entonces por acá debe estar más, más Y. Tú sabes que si tú haces un producto eh, de un vector que se encuentra en más X con un vector que se encuentra en más Y, el, el vector resultante tiene que estar en más Z. Y justamente por el GIF que se ve, me da la impresión de que esta onda oscila hacia más Z, ¿no? o sea, la velocidad de propagación es, es hacia allá. Bien, de ahora, ahora acá eh, mucho cuidado, ya es que esta parte en realidad no es difícil, esta parte es fácil, porque tú ya sabes armónico simple, entonces esta parte es sencilla, sino que nos complicamos tal vez porque luego no lo repasamos. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a ti te van a dar la ecuación de una onda electromagnética, te la van a dar no de esta forma, te la dan de otra forma que vamos a desarrollarla aquí, pero partamos de esto. Partamos de lo siguiente, eh, el campo eléctrico, por un lado, es función de Z y función del tiempo. ¿Por qué es función de Z y del tiempo? Del tiempo es obvio, ¿no? Del tiempo es, es evidente porque el, conforme pasa el tiempo la onda sigue viajando y el campo varía, ¿no? Pero depende de Z porque como te estás dando cuenta en este GIF, para cada punto sobre Z el campo eléctrico va cambiando. Para un mismo instante de tiempo, es decir, imagina que mentalmente tomas una foto de esta onda, ¿de acuerdo? Y te vas a dar cuenta que en distintos puntos sobre el eje Z, el campo eléctrico no es igual. ¿Correcto? No, imagina que instantáneamente tomas una foto de lo que está pasando aquí y dos puntos distintos de Z no tienen el mismo campo eléctrico. Así que nuestro campo eléctrico depende del tiempo y depende del eje por donde se propaga la onda, ¿correcto? Así que por eso es que eh, ves E máximo que corresponde a la amplitud multiplicado por el seno de KZ menos omega T. Pero solo falta la fase inicial. En esta parte eh, no se trabaja con fase inicial felizmente, fase inicial cero. Ahora, eh, ¿por qué menos? En este caso es menos porque como estás viendo, se propaga hacia más Z. Como se propaga hacia más Z, entonces es evidente por armónico simple que ahí debe ser menos. Recuerdas eso, ¿no? Si se propaga hacia el eje positivo, acaba menos. Si se propaga hacia el eje negativo, acaba más. Es al revés, ¿no? Eh, por otro lado, por otro lado, chicos, la amplitud del campo eléctrico, el E máximo, como es una cantidad vectorial, sería, ¿no? Módulo del E máximo por I. ¿Por qué le pongo I? Porque obviamente está oscilando en X. Eso creo que se es, es ve, ¿no? Oscila en X. La oscilación del campo es en X. Así que tiene que ser I. Y como te darás cuenta, al cambiar el, este de acá que estoy encerrando, en vez de colocar el vector, colocamos módulo por I, lo podemos ordenar, y que quede de la manera que aparece abajo en el cuadro, ¿no? Módulo del campo, módulo, oh, perdón, amplitud del campo eléctrico, seno de KZ menos omega T, y el I, que corresponde a la oscilación del campo, se coloca al final. Así te la van a dar. Así como estás viendo, te dan la ecuación de la onda electromagnética. Y a veces uno eso lo confunde. Porque uno piensa, ah, mira, este I, ah, ya, se está, está viajando en I la onda. Uno piensa eso. Y no es así. Estás viendo que ese vector unitario que te va a aparecer en todas las ecuaciones corresponde a la dirección de oscilación. ¿Correcto? Eh, entonces, profe. Dime, dime. Entonces, ¿por dónde viajaría? ¿Hacia más Z? Claro, justamente a, a eso iba, ¿no? Se iba a comentar ahora, claro. El, el argumento del seno es la dirección de propagación. Y el vector unitario es el, la dirección de oscilación. Muchachos, si eso les queda claro, pues no van a tener ningún problema. ¿Correcto? Justamente lo desarrollé así para que te des cuenta que 
eh, lo separan, ¿no? El módulo, como es vector, lo separan y para que se vea ordenadito, ese vector unitario lo ponen al último. Y eso a veces genera esa confusión que les digo. Profe. Dime, dime. Entonces, el I sería la oscilación de la onda. Claro, el I es la dirección de oscilación, cuidado, del campo eléctrico. Porque recuerda que esta onda está compuesta por dos campos y cada campo oscila en un eje diferente. ¿Y el Z sería la dirección de propagación de la, del campo? De, no, ese ya sería de la onda. De la onda, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, vamos, para que lo veas más claro, mira, vamos este, a ver lo del campo magnético. Para el caso magnético... Sería amplitud del campo magnético de forma vectorial por el seno del mismo argumento. Profesor, pregunta, ¿por qué los argumentos del seno en este caso deberían ser iguales? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué ambos tienen que ser iguales? KZ menos omega T. Porque están en fase. Excelente, claro, correcto, porque oscilan en fase. Como oscilan en fase... Entonces, ese ángulo debe ser exactamente el mismo para ambos campos. Y eso también lo hace fácil, porque si tú conoces ya el seno del, de uno de los campos, pues para el otro es exactamente el mismo. ¿Y qué, entonces qué, lo, qué los hace distintos, profe? El, la, la amplitud, porque la amplitud del campo eléctrico y la amplitud del campo magnético no son iguales, son totalmente distintos, aparte que se miden en distintas unidades. Eso es lo que los hace distintos. Bien, entonces, para el caso magnético tendrías, ¿no? Que la amplitud es módulo del campo magnético máximo por J. J, obviamente, porque oscila en el eje Y. Esa es la oscilación, mira. Ahora, si yo coloco, si te dan, en este caso, te dan el la ecuación de la onda, a esto le dicen ecuación de onda eh, electromagnética, pero te la pueden dar en función del campo eléctrico o en función del campo magnético. Si me la dan en función del campo eléctrico, yo no tengo que pensar, ah, no existe el magnético. No, sí existe, solo que no te la están dando, ¿de acuerdo? Y viceversa, si me dan el magnético, el eléctrico también existe, solo que no me lo dan. Pero puedo encontrarlo, por supuesto, puedes encontrarlo. Ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo más adelante. Entonces acá, para terminar, coloco esto. ¿no? Este J es la dirección de oscilación del campo magnético. Ojo, el vector unitario que tú veas es la oscilación del campo correspondiente, mientras lo que aparece en el argumento viene a ser la propagación de la onda. ¿Queda claro esta parte, chicos? Ok. Ok, muy bien, muy bien. Correcto, chicos. Excelente. Y por supuesto, eh, recuerden que así como podíamos calcular la velocidad de las ondas mecánicas como omega sobre k, también se puede hacer acá igual, ¿no? La velocidad de la, otra, de la onda electromagnética es omega sobre k. Recuerda que omega es la, la frecuencia este, de oscilación y el k sería el número de onda. ¿No? El, el omega sería el 2pi por frecuencia y el k sería eh, 2pi sobre lambda. Este de acá sería 2pi por f y este, recuerdas, es 2pi entre lambda, número de onda. Bueno, esta parte también es, es repetitiva porque se, se verifica también para las ondas mecánicas, ¿no? La longitud de onda de las ondas armónicas se mide entre dos puntos que oscilan en fase. ¿Cómo reconocer dos puntos que oscilan en fase? 
fue fácil. Los puntos que oscilan en fase son aquellos que alcanzan el mismo valor al mismo tiempo, ¿no? O alcanzan su valor máximo al mismo tiempo. O sea, no solamente el, el campo eléctrico para determinado punto oscila en fase con, con el campo magnético en ese punto, sino también con otro campo eléctrico que se encuentra a una distancia igual a la longitud de onda de la, de, de, pues, de la onda electromagnética. ¿Correcto? Entonces hay muchos puntos que oscilan en fase, tanto en la parte eléctrica como en la parte magnética. Entonces, a ver, recordemos que toda velocidad de onda se determina como lambda por frecuencia. Así que hasta ahí no, no hay, ah, por ejemplo, acá no hay nada nuevo, ¿no? Pero vamos a verificar lo siguiente, que la velocidad de las ondas electromagnéticas se determina como el cociente de los módulos eléctrico y magnético. E entre B me da la velocidad de la onda. Ahora, chicos, eso se, se puede demostrar, pero necesitaríamos jugar con la ecuación de onda de Maxwell. Y esa ecuación de onda de Maxwell, pues, es eh, una ecuación diferencial, muchachos. Entonces tendría que aplicar derivadas parciales para demostrar que esto es correcto. Por eso no se demuestra, ¿de acuerdo? Por eso pongo se verifica. Recuerda, el módulo de los campos sería el que aparece ahí, ¿no? Módulo de E, seno. Módulo de B, seno. Obviamente esos son iguales, se cancela. ¿No? Este de acá se cancela y me queda el módulo del de cociente de, los, de, la, de las amplitudes. Recuerda que esto de acá es amplitud. El valor máximo se conoce como amplitud. Y ahí está. Esta es la relación entre, los, entre las amplitudes de los campos. Entonces, si a ti te dan la ecuación en función del campo eléctrico, puedes conocer la ecuación en función del campo magnético utilizando esta ecuación, relacionando las amplitudes y suficiente con eso. También lo puedes expresar así, como eh, amplitud del campo eléctrico, velocidad de la onda por campo magnético. O así, ¿no? Campo magnético por velocidad de la onda electromagnética. Si quieres recordar fácilmente, pues, pues um, como mnemotecnia utilizar lo siguiente, ¿no? Si lo coloco así de forma lineal, yo le digo, estudiante, bebe vino. O, o si quieres, ¿no? Estudiante, bebe vodka. Y pues con eso te acuerdas rápido. Bien, a ver, ¿qué más? Correcto. Nada más. Acá terminamos con las características de la onda electromagnética. Eh, lo que siguiente sería, lo, lo que sigue, perdón, sería hablar de este, la energía, ¿no? la energía dentro del campo electromagnético. En esta parte se utiliza esta nueva cantidad física eh, llamada densidad de energía. Eh, creo que no hemos hablado de esto antes, ¿no? Es la primera vez tal vez que escuchas densidad de energía. Como cualquier densidad se refiere a, la, a cierta cantidad física por unidad de volumen o por unidad de área, ¿no? O por unidad de longitud, como hemos visto antes, ¿te acuerdas? Densidad lineal de masa, densidad superficial de carga. Entonces, en este caso, la densidad de energía, pues, viene a ser la energía por unidad de volumen que transporta una onda electromagnética. Por lo tanto, su unidad es el joule por metro cúbico. Vamos a usar este, este pequeño GIF e imaginar que tenemos un cubo, ¿no? un pequeño cubo, y quiero saber cuánta energía existe dentro de ese cubo. ¿Cuánta energía existe? Eh, transporta la onda electromagnética dentro de ese cubo a ver, ¿cómo hacemos eso? pues vamos a jugar un poco con matemática aquí, ¿no? cosas sencillas, eh, cálculos básicos 
Ahora, si bien pues eh, se transporta energía, esta energía, por supuesto, dentro de este pequeño cubo va a ser variable, dado que los dos eh, campos son variables, ¿no? Entonces, vamos a verificar lo siguiente. Mira, eso por supuesto que ya no lo voy a demostrar, ¿no? Porque sería pues un, eh, un poquito molestoso. Así que directamente te digo que la densidad de energía eléctrica tiene esa forma. Un medio de la permitividad eléctrica del medio por el campo eléctrico al cuadrado. Para el caso magnético tiene esta forma un medio o uno sobre dos veces la permeabilidad magnética del medio por el campo magnético al cuadrado. Todo en función del tiempo. Entonces, si yo quiero saber la densidad de energía electromagnética, tendría que sumar la componente eléctrica con la componente magnética. Y eso es lo que estoy haciendo acá, mira. Sumo la componente eléctrica con esta componente magnética. Y recordemos, ¿te acuerdas? Estudiante bebe vino, aunque está al revés acá, ¿no? Eh, campo eléctrico igual a velocidad de la onda por campo magnético. Pero recordemos que la velocidad de la onda electromagnética en un medio es la inversa de la raíz cuadrada de la permitividad multiplicado por la permeabilidad. Si lo elevas al cuadrado, para eliminar la raíz te queda así, ¿no? El campo eléctrico al cuadrado es 1 sobre ese producto por el campo magnético también al cuadrado. Y eso lo podemos reemplazar, um, vamos a colocarle acá, a ver, asterisco, y lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Voy a jalarlo así, mira. Aquí. Sí se ve, ¿no? Al reemplazarlo, te va a quedar como lo, como lo ves aquí en la parte inferior, ¿no? Un medio de EM por, ¿no? Uno entre el producto por el campo magnético al cuadrado y ya está. Fíjate que este con este se cancelan y me quedan dos términos idénticos. Me quedan dos términos idénticos, mira. O dos veces la densidad de energía magnética. Si en vez de hacer eso, eh, reemplazamos el campo magnético por el producto que estás viendo acá, que estoy subrayando ahí, también vas a encontrar lo mismo, pero en función del campo eléctrico. Es decir, en esta segunda forma se cancelan los mu y te quedan dos factores idénticos sumándose, con lo que encuentras que la densidad de energía electromagnética sería... El doble, de la energía, el doble de la densidad de energía eléctrica. Ya, y ok, entonces ¿esto qué nos lleva? ¿Qué conclusión puedo sacar de acá? Pues que la energía electromagnética se reparte por igual en cada campo. Porque evidentemente si dos veces la densidad en el campo magnético es igual a dos veces la densidad de energía en el campo eléctrico, entonces la densidad magnética y la densidad eléctrica son iguales. Son iguales, muchachos. ¿Qué fue? ¿HF? ¿HS sobre lambda? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Eso viene después. Ahora, este... Observa esto, ¿no? Vamos a ver por lo general los problemas que la componente eléctrica eh, tiene en valor numérico mm, un valor mucho más alto que el del, que el del magnético. Y, y se puede ver, mira. ¿Recuerdas? Eh, esto era así. ¿Correcto? Ahora, entonces quiere decir que el campo eléctrico es el campo magnético por... Suponiendo que viaja en el vacío... Esa velocidad sería 3 por 10 a la 8. Entonces, la magnitud del campo eléctrico es aproximadamente 10 a la 8 veces el magnético. ¿Lo ves? Y uno puede decir, ah, su no, profesor, el campo eléctrico es mucho más intenso. Y eso es falso. Son igualmente intensos. Si no fueran igualmente intensos, entonces no tendría sentido esto. No tendría sentido que la densidad de energía sea la misma en cada campo. Porque claramente eso me indica que la energía se reparte por igual. 
Entonces ahí a veces hay confusión y quizás si te preguntan eso en esas preguntas de verdadero y falso te pueden hacer caer, ¿no? Lo que tú debes tener en cuenta es que eh, los campos eléctrico y magnético no se pueden comparar, pues. No se pueden comparar porque tienen diferentes unidades. Así que cuando el campo eléctrico, por ejemplo, no tiene un valor de 10 a la 8 newton por coulomb, ese valor de campo eléctrico puede almacenar una energía eh, del mismo valor que un campo magnético de un Tesla. ¿Se entiende? Ojo, no los estoy comparando, solamente te comento, ¿no? Que si yo quisiera eh, más o menos comparar cuánta energía eh, se almacena en cada uno, pues para tener, para decir que, que tenemos la misma cantidad de energía en el campo eléctrico y en el magnético, pues como ejemplo podrías tener un campo magnético de un Tesla y un campo eléctrico de 10 a la 8 newton por coulomb. ¿De acuerdo? A ver, vamos a borrar esta parte. A lo mejor así. Es porque están en fase. Ah, vectorialmente, eh, no, recuerda que vectorialmente la velocidad de la onda es paralelo a este producto, E cruz B. Pero no es que exactamente sean iguales, no. O sea, es paralelo, sí. Ahí faltaría una constante de proporcionalidad que tendríamos que encontrarla. ¿Correcto? Profe. Sí, adelante. Me, la intensidad de campo eléctrico es menos la velocidad por el campo magnético cruz, menos B por cruz B. Ya. ¿Es o Pero, no? No, 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 no. ¿No? No. No. Vamos a regresar un momento, mira. Ah. Un poquito más atrás. Acá, recuerda, encontramos eh, la relación de módulos, ¿correcto? El módulo del campo eléctrico o amplitud entre la amplitud del campo magnético, eso es la velocidad de la onda. Por no, un lado hemos encontrado... ¿No sería producto vectorial B, B con B? Es que habría que demostrarlo. Todavía no lo hemos demostrado. Por ahora hemos demostrado esto, ¿no? Que el, el cociente de amplitudes es la velocidad de la onda. Y antes de eso comentamos lo siguiente, mira. Acá está, ¿no? Que la velocidad de la onda electromagnética es paralelo a E cruz B. Ahora, luego de mostrar que exactamente estos dos vectores son idénticos, habría que ver si es así. Lo que sí comparten, como dices, claro, es el vector unitario, por supuesto, por supuesto. Además, recuerda que estos campos, puesto así como lo estás viendo aquí, el campo eléctrico y magnético dependen del tiempo. Mira, para que se vea mejor, vamos a aprovechar eso. Tú estás haciendo este producto, ¿no? E máximo supongamos I, ¿no? Seno de algo, en cruz, B máximo, J, por ejemplo, seno de lo mismo, ¿correcto? Esto de acá que he puesto es el E cruz B. Si tú haces el producto, sabes que, por un lado, I cruz J te va a dar K, ¿Correcto? Y justamente K es la dirección de propagación de la onda. Ah, profe, Pero, en clase anterior nos pusieron que el, la intensidad de campo eléctrico era menos la velocidad por el campo magnético, cruz. Wow, qué maleado. <risa> ¡Hala! Menos Pero velocidad, no es ese... cruz, campo magnético. Ya, pero si lo tienes, está bien, pero no es, no es necesario. Profe, pero ha venido en práctica ya. Voy a esto, mira. Ya, ok, está bien. Voy a esto, mira. Me va a quedar esto de acá. Y este producto, este producto es un producto que depende del tiempo. Y si yo te digo que esto es igual a la velocidad, estaría mal, pues. Porque la velocidad es constante. Y este producto depende del tiempo. 
Ahora, creo que lo que tú me estás diciendo es esto, ¿no? Si podríamos demostrar que esto es igual a menos B cruz esto. Esto es lo que tú me dices, ¿sí o no? Sí, eso, eso, eso. Claro, esto. Ya, esto sí se podría demostrar. Pero como te digo, no es necesario. Porque para mí es suficiente con que el E, E cruz B, me da el, la dirección de propagación de la onda. O sea, con el E cruz B tengo la dirección. ¿Y cómo tengo el módulo? Pues fácil, yo sé que eso es así. Tengo la dirección y tengo el módulo. ¿Para qué tranquearme poniéndome a hacer esta ecuación? Profe, pero si te piden expresarlo en vector, tienes que usar esa, obligado. Pero no, en todo caso te dirían explícitamente, eh, ¿se cumple esto? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Se cumple esto? Y como ya lo han visto, pues sí estás viendo que se cumple bacán, ¿no? ¿Me entiendes? Pero para encontrar el valor de la velocidad no lo necesitas. Basta con los, los valores del, de, los, de las amplitudes y con la dirección de propagación. A ver, vamos a salir un momento de acá. A su hora se fueron. A ver, un ratito voy a leer todo lo que han puesto. Entonces, ahí es un lector unitario. No, no se tranqueen, muchachos. No se tranqueen. Sigamos el hilo nada más. Ahora, como les digo, si te piden demostrarlo, pues vamos a ver si se puede demostrar así. Si se puede demostrar con lo que tenemos a la mano. Si no se puede demostrar con lo que tenemos a la mano, entonces no te preocupes. A ver dónde estábamos. Estábamos acá. ¿no? Y acá nos quedamos. Más bien, eh, me, has, me, has, me ha dado curiosidad. Si tienes esa pregunta que estás comentando, entonces, eh, si la tienes, en, la puedes subir a Drive Bacán, ¿no? Y mandas el link para ver si lo podemos desarrollar ahora. A ver, entonces, uh, nos quedamos en esta parte, ¿no? Eh, la energía se reparte equitativamente en cada campo, ¿correcto? Profe. Por eso las... Adelante, adelante. El seminario es la 197. O sea, ah, me, el dice, seminario. me dan el campo en vector y me dicen expresa el campo eléctrico en vector y me dice expresa el campo magnético en vector. Ya, ya, entonces ahora vamos a verlo, a ver. 197 me dices a ver. A ver, ah, el campo eléctrico de una onda está dado por si en cierto instante y posición, intensidad. Ya pues, pero para eso no necesitas esa ecuación que, que tú me comentas. Y 198, a ver. Está bien, pues, muchachos. <ríe> Para esos problemas no necesitan eso. Por eso les estoy comentando que no se tranqueen. A ver. Voy a re regresar un momento a lo que hice sobre la sonda, sobre la ecuación de onda. Ahí está. Con esto es suficiente. Si tú conoces el, el vector campo eléctrico en función del tiempo, puedes conocer el magnético. Pero, profe, ¿cómo? Si no conozco el módulo. Ya, pues, el módulo lo vas a conocer justamente con esto último que te había dado. ¿no? Que el cociente de sus amplitudes es la velocidad de la onda. ¿Cómo conozco la velocidad de la onda? A ver, en los problemas te dan el, te dan el K y te dan el omega, porque te dan justamente el seno, ¿no? Seno, ¿no? De este... Kx más omega t. Aunque en este caso me dice... Uh... Sí, te dan, ¿no? El K es 10 a la menos 4 en el 198 y el omega es 2 por 10 a la, 4, a la cuarta. Con eso tienes la velocidad, con el módulo vale 10 y ya está, ¿no? Con eso tienes el módulo del magnético, si te lo pidiesen.
Ah, ya, pero eso no entra acá. Porque hablar de la fuerza de Lorenz es, eh, es hablar de lo que pasa con la carga. Y ya no nos interesa lo que pasa con la carga, sino con el campo. Creo que, claro, por eso me parece raro, me parece que lo estás confundiendo, por en el caso de la, a ver, pero ¿en qué caso podrían ser iguales? Vamos a, a ver, velocidad, ¿no? Carguita, en un caso donde la fuerza magnética se oponga a, a algo así, ¿no? Donde sean idénticas, supongo que te refieres a ese caso, ¿no? Acá tienes carga, velocidad, cruz, campo, y acá tienes Q por E. Si son iguales, claro, pues ahí te sale, ¿no? Que ahí te sale efectivamente que el campo eléctrico es menos B cruz B. ¿Pero para quién es esto? Cuando esta velocidad es la velocidad de la carga. Pues. Por eso les digo, a veces se rayan mucho y primero deben escuchar, muchachos. Esta es la carga, no de la onda. Cuidado ahí. A ver, voy a salir de acá. Ajá. Sí, pues. Así que tranquilos. Cuando veamos los problemas, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Bien, a ver, nos quedamos en esta parte. Ahí está, densidad de energía. Correcto. A ver, eh, una cosa más. Como el, los cuadrados de los campos eléctrico y magnético dependen del tiempo, recuerda, si yo quisiera eh, elevar al cuadrado el campo eléctrico, tendría algo así, ¿no? el E eh, máximo al cuadrado por el seno al cuadrado de KX menos omega T, por ejemplo. Tendrías que graficar esto, ¿no? Eh, en función del tiempo al cuadrado, y te saldría una función seno al cuadrado. No sé si has visto en trigonometría cómo se grafica el seno al cuadrado, pero te digo que es más o menos así. Ese seno cuadrado. No te quiero rayar, solamente quiero que observes esto, ¿no? Ahora, entonces, como verás, el campo eléctrico y, por supuesto, también el magnético varían en función del tiempo eh, de esta forma periódica. Entonces, como es periódico, yo quisiera saber para un periodo eh, cuál es el valor medio. Es decir, sumamos todos los campos eléctricos o sea, desde el que vale cero hasta el que vale máximo, uno sumo, 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 y luego divido entre el, el número de campos eléctricos que he tomado. Eso es lo que harías tú haciendo un promedio, ¿no? Tienes varios valores, los sumas, los divides entre el número de valores y tienes el promedio. Ahora, en este caso, como verás, es continuo, porque para cada tiempo eh, puedo encontrar siempre un campo eléctrico. ¿Cómo hago para encontrar el valor medio? Chicos, para eso se hace integrales. Obviamente no podemos hacer eso. Por eso es que esta parte no se demuestra nuevamente. ¿no? A las de integrales, ¿qué tendría que encontrar? Que el área encerrada por esas dos campanas debería ser igual al área encerrada por un rectángulo. Y ese valor constante justamente es el valor medio. ¿Se entiende? O al menos se entiende la idea que es lo importante. Encontrar un rectángulo cuya área sea igual al área de esas dos campanas. ¿Te acuerdas cuando hicimos eh, impulso y cantidad de movimiento? ¿Te acuerdas cómo se define fuerza media? ¿no? La fuerza media es un valor constante tal que produce el mismo impulso que la fuerza variable, ¿correcto? Y en otras palabras, caramba, es una fuerza constante que... Ah, cuya área sería igual que el área de la campana que se forma por la fuerza variable, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte, muchachos? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O ya fue? Ya. Sí, bien, chicos. Eh, preguntas, ¿se entendió? ¿No está claro? Repito.
Sí, perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, bacán. Ahora, trataba de justificarte por qué no se, eh, por qué no se justifica, ¿correcto? Para que no hayan ese tipo de malentendidos. A veces este, ustedes piensan, no, es que el profesor no quiere justificar. No, no es así, sino que hay cosas que realmente escapan de, de las matemáticas que nosotros podemos utilizar. Y por eso les comento esto, ¿no? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo podrías hacerlo tú? Y por supuesto lo vas a hacer cuando ingreses, ¿no? Cuando ingreses te van a hacer ese tipo de preguntas, donde cuando ya manejas este, integrales. Entonces, se demuestra que el valor medio del campo magnético al cuadrado es un medio de la amplitud al cuadrado, un medio del valor máximo al cuadrado. Para el caso eléctrico lo mismo. El... El campo eléctrico al cuadrado, en función del tiempo, su valor medio, esos corchetes así que tú ves, significan valor medio, ¿no? Su valor medio es un medio de la amplitud también al cuadrado. Por lo tanto, para un periodo, y entonces grábate eso, para un periodo, la densidad de energía media, o sea, hallar el, el valor medio de la densidad de energía, eh, implicaría calcular esto que tú estás viendo ahí, ¿no? Ya sea un medio o 1 sobre 2 veces la permitividad, perdón, un medio sobre 2 veces la permeabilidad magnética del medio por la amplitud magnética al cuadrado, o un medio de la permitividad del medio por la amplitud eléctrica al cuadrado. Estos dos valores son idénticos, cualquiera de los dos da lo mismo. Para un periodo, ¿de acuerdo? Siempre por ahí las preguntas van a ser así, ¿no? Para un periodo, ¿cuánto vale la, la densidad de energía? Juguemos un poco con, con lo que conocemos. Así que en este caso, la intensidad, ¿no? La intensidad de las zonas electromagnéticas, recuerda por definición, intensidad es potencia entre área. Entonces vamos a ver cómo, cómo podemos encontrar la intensidad de, las, de esta onda electromagnética. Ahí está, ¿no? nuevamente tengo la onda viajando, estoy ahí eh, dibujando un prisma de, de lado L, por ejemplo. Si yo quisiera el valor medio de la intensidad de la onda, pues sería el valor medio de la potencia entre el área. Y nuevamente, ¿por qué juego con valores medios? Porque la potencia depende del tiempo. Recuerda que la energía que viaja depende del tiempo. Por lo tanto, la potencia también. Así que hablar de los valores instantáneos no me convienen porque siempre van a depender del tiempo. Por eso se toman valores medios. Acá estamos jugando, ¿no? Recuerda, en potencia es energía entre tiempo. Estoy haciendo ahí. Lo multiplico por 1. Multiplicarlo por 1 significa, pues, el entre el ¿no? Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que la onda recorre esa longitud L en cierto intervalo de tiempo, tú te darás cuenta pues que L entre T vendría a ser la velocidad de la onda. Sabes que la onda viaja con MR1. Entonces, si recorre L en, en ese tiempo, entonces ese cociente tiene que ser la velocidad de la luz. Así que L sobre delta de T viene a ser eh, la velocidad de la luz. ¿Se entiende, chicos? Por otro lado, ay, con blanco o con negro mejor. Por otro lado, A, ¿A qué cosa es? A es el área de la sección A transversal. O sea, vendría a ser este que estoy pintando acá de celeste. Ojalá se vea bien. Ahí está. Pintando, 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 ya está. Esto de acá viene a ser el área que me importa, ¿no? El área que atraviesa la onda. Esa área multiplicado por esa longitud te da el volumen. Así que esa V, eh, esa V mayúscula que ves ahí es de volumen. Y L sobre delta de T, como verás, eso es eh, la velocidad de la, de la onda. Ojo, esto de acá, velocidad de la onda electromagnética. Y mira qué tengo por acá. Energía eh, 
promedio entre volumen. Energía promedio entre volumen viene a ser la densidad de energía promedio, pues, ¿no? Energía promedio entre volumen, densidad de energía promedio. De esta forma, y sen así sencillito, hemos podido demostrar que la intensidad de una onda electromagnética que, digamos, llega a cierta área, vendría dada por esa expresión, ¿no? Densidad promedio de energía por la velocidad de la onda en ese medio. Y tú sabes cómo calcular la densidad promedio de energía, que hemos visto en la diapositiva anterior, y la velocidad de la onda electromagnética, también sabes cómo determinarla. Esta última parte, sobre todo, lo que es densidad de energía e intensidad, es como un pequeño recetario, ¿no? Lamentablemente sí tienes que memorizarte las ecuaciones. Bien, ahora, continuando. Esta intensidad promedio tendría esta forma, ¿no? Donde yo he utilizado esto, ¿no? La densidad promedio... Ay, caray. Uh, ya. Aquí abajito lo voy a poner. Ojo, recuerda, densidad de energía promedio es ¿no? un medio de epsilon por E máximo al cuadrado. ¿no? Y acá lo que he utilizado es la forma magnética. Sería 1 sobre 2 veces mu por el campo magnético máximo al cuadrado. Ahí tienes. Puedes calcular la, la intensidad promedio de las ondas con cualquiera de estas dos formas. A ver, conforme, conforme uno se aleja de la fuente que produce las ondas electromagnéticas, la intensidad eh, va a ir disminuyendo, lo cual es evidente. ¿no? A mayor distancia, por supuesto que el área subtendida va a ser cada vez más grande. Así como lo hicimos en ondas sonoras, ¿no? mayor distancia, mayor área, y la energía se va repartiendo cada vez en un área mayor, lo que implica que la intensidad tiene que ser cada vez más pequeña. El experimento de Jung, no. Ahora, mira, en, a una distancia R, por ejemplo, de la fuente, esa potencia media, por supuesto que es área por intensidad, ¿no? Recuerden, si es potencia entre área. Y podríamos dejarlo así. Si quieres conocer la potencia media, pues a cierta distancia, teniendo en cuenta que la superficie que se subtiende es esférica, 4 pi por esa distancia al cuadrado y por la intensidad promedio. Uf, ya hasta acá, hasta acá. Eh, una pregunta, ¿le puede hacer una pregunta, profe? Adelante, claro, por supuesto. Eh, eh, sí, como el, como el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, no necesariamente quiere decir que el desfase sea y medio, ¿no, profe? Eh, no, 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 no están desfasados, cuidado, están en fase. Ajá, ajá. No, no, no. Eh, eh, digamos que ese, ese ángulo de 90 grados es solamente porque la naturaleza decidió que sea así, ¿no? No, no tiene que ver con la fase. Pero si me pregunta, profe, así como en una preposición, si, si, es de no, si están desfasados 90 grados. Ah, no, es, falso, 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 sí, por okay. supuesto. Ajá. Eh, a ver, respondiendo a Miguel, eso que hablas del experimento de Jung se comenta todavía en física moderna y eso sería pues la última semana, porque ahí justamente vamos a hablar de, de la naturaleza dual de, la, de las ondas, ¿no? que a veces se comporta como onda, y a, de, perdón, de la luz, a veces se comporta la luz como onda y a veces la luz se comporta como partícula. 
Sí, pero eso, acá no, acá no. Porque acá estamos analizando justamente la luz como onda. Y cuando entramos a física moderna es cuando eh, hablamos de ese momento histórico donde también se dieron cuenta de que la luz no solamente podía ser una onda. ¿no? Ahí se comenta eso. Bien, acá nos toca hablar pues ya de espectro electromagnético. Esta parte ya es más tranquila ya. Ya pasamos la parte fea, digamos, donde hay ecuaciones raras. A ver. Eh, dejo ahí la imagen un momento para que la vayan analizando. Y mientras voy viendo los problemas para resolver esta semana. Nos quedamos en el problema 194. Adelante. Nadie prendió su micro, creo. Suena como, como un sonido. No, no, este, una bulla, un ruido, algo así. No se escucha nada. Profe, ¿en qué problema se quedó? Uh, en el último problema de transformadores, 194. Así que empezamos con el 195 en adelante. Sí. Ya está. Adelante. Eh, las ondas, o sea, lo, los rayos alfa y beta no son ondas electromagnéticas, ¿no? <risa> no, 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 no. Claro, no, no son para nada. A alfa y beta son partículas. Y son ondas que, o ondas, perdón, son partículas que se forman a partir de la fisión de los núcleos. De repente tú has leído acerca de eso, donde has escuchado acerca de los rayos gamma, alfa y beta, ¿no? A ver, sí. Sí, ahí, pues entonces en, esos, en, en ese fenómeno de fisión nuclear, donde un núcleo se parte, eh, aparecen eh, varias cosas, ¿no? Entre ellos aparecen partículas alfa, que son núcleos de helio, aparecen beta, que son electrones, y aparecen gamma, que son ondas electromagnéticas. O sea, de las tres... Sí, adelante. Sí, pero ¿se puede hacer una onda electromagnética o crear una onda a partir de una fisión, de una fusión nuclear? Claro, ahí justamente las ondas que aparecen en ese tipo de reacciones son las gamma. Esa es la onda electromagnética asociada a las, a los, a las reacciones nucleares. Solo el gamma, no más, profe, los demás no, ¿no? Claro, sí, 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 solo el gamma, los demás no, porque cada tipo de onda electromagnética tiene su, su, digamos, un origen distinto. Y eso las hace justamente este, eh, tener características particulares. ¿no? Vamos a comentar justamente ahora que veamos espectro electromagnético. Vamos a comentar eso. Eh, vamos a avanzar con problemas, a ver si nos alcanza para hacer más teoría y si no lo terminamos el jueves. A ver, ya que veo que algunos han estado ya resolviendo, Solamente necesito que me digan qué clave le sale. Empecemos con el 195. ¿Sigue prendido? Ya no, ya. Ahora está apagado. Ya no escucho ruido. Ya, a ver. Ahí muy bien me dice Miguel AD. A ver qué dice el resto. Una pregunta, ¿cómo sabe usted de que el campo, el campo es saliente y entrante? ¿Es por la regla de la mano derecha? Mm, ¿Saliente y entrante? Sí, porque ¿En, he visto una pregunta en la misión, profe, de donde te ponen la, el campo el campo magnético y eléctrico y te, y te dan así como los puntitos, frente a antes y saliente, profe. Ah. ¿Será por la mano de la, de la regla de la mano derecha, profe? Porque como va de, de energía... Va de campo eléctrico al campo magnético, sí, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, sí, sí, es una manera, claro. Ah, ya. Pero no es la única, hay varias, profe. Um, 
Depende de los datos que te dan. Depende ah, de los datos que te dan. Sí. Sí, sí. A ver, muy bien, dicen la D, ¿no? Correcto. A ver. Um, una carga en movimiento rectilíneo uniforme no emite energía electromagnética. Una carga en movimiento rectilíneo no emite... A ver. No emite energía. Ya. Sí. Mm, vamos a cambiar esto ya. No pongamos energía. Pongamos mejor onda. Así que, claro, verdadero. Dos. Una carga acelerada emite... En, ¿Por qué le dicen energía? Una carga acelerada emite energía electromagnética. Nuevamente. No. Onda. Tres. Cuando una carga es desacelerada no emite... Y dale con lo mismo. No emite ondas electromagnéticas. Cuando una carga desacelerada no emite, no, esa sí es falsa. Claro, se supone que hablar de desacelerado o acelerado es una forma de decirlo, pero en el fondo, en ambos casos está acelerando, pues no tiene aceleración. Así que debería producir también eh, eh, ondas. Y pues solamente uno y dos, ¿no? Uno y dos y correcto, ¿no? Sería la clave de. Está fácil esto. Pero preferiría, como les digo, en vez de poner energía, de frente poner ondas. Vamos a mover la pregunta 196. Esta de acá, que esté acá. Adelante. Ahí está. A ver, en esa pregunta, ¿qué clave han marcado? Muy bien, la A, correcto, que dicen los demás. La A, la A también, muy bien. Y Walter, Miguel. Démosles ahí unos segundos para que respondan también los demás. Ya, chévere, muy bien. La A, ah, todos coinciden que es la correcta. Respecto a las ondas electromagnéticas, eh, determine si cada proposición es verdadera o falsa. ¿no? Eh, ¿Son producidas por cargas aceleradas? Bueno, sí, hemos dicho que eso está bien, es así, correcto. ¿Son ondas transversales? Absolutamente todas, correcto. E cruz B es paralela a la orientación de la propagación o dirección de propagación? Sí, correcto, muy bien. Y eh, la frecuencia está determinada por la fuente. Claro, eso lo sabemos desde ondas mecánicas, ¿no? La frecuencia de las, de las ondas siempre la determina la fuente. Y la rapidez la determina el medio. Así que es correcto. Muy bien, todas son correctas. Excelente, ¿no? Era la A. Ya está. A ver, siguiente problemita. Ahí no está. En un segundo. A ver, siguiente problema, ciento, 197. Creo que ya lo estaban resolviendo también, así que a ver qué clave le salió.
Ajá, ya acá veo claves distintas. Sí sale el live, profe, me he equivocado. <ríe> ya, ok. O no son burlones, ¿ah? ¿eh? Porque están por un XD. Ya está. Ah, nada. Ya, muchachos, a ver. No, es que... <ríe> a ver, no, yo dibujo mucho mejor que eso, no, no se confundan. Vamos a ver, eh, tenemos acá el campo eléctrico, me dice, ya, está determinado por la siguiente ecuación. A ver, ¿para qué me dan esto? Solamente para conocer la dirección de, en la que se propaga la onda. Recuerda que lo que está dentro del, argu del argumento en el seno, este X, es la dirección de propagación. Y como acá veo más, entonces yo con esto me di cuenta que la velocidad de la onda electromagnética debe ser hacia menos X. Recuerda, ¿no? El más es cuando se va hacia el eje negativo. Y me dan la amplitud. Conociendo la amplitud del campo magnético eléctrico, quieren que conozca la amplitud del campo magnético en ese mismo instante. <risa> ya, bueno. A ver, um, entonces acá me conviene... Es que no se va a ver. Vamos a dibujarlo más allá. Claro, que sería X... Ah, sí estaba bien. Ya, bueno, ya lo borré. Ya. Así, ¿no? Lo que pasa es que yo he dibujado ahí los, eh, los ejes X, Y y Z para que ustedes eh, se den cuenta, pues, cómo, cómo este, identificar en qué orientación se coloca cada eje. Ahí está, ¿no? Estos son las uñas. Esa es la mano derecha, ¿no? Regla de la mano, recuerda, la mano derecha te sirve para todo, ¿no? Eh, todos tus dedos los diriges de X hacia Y y el pulgar te dice dónde está Z. Entonces, en este caso, si yo coloco el eje X saliente de la pizarra y coloco el eje Y eh, horizontal, a ver, imagina, en el espacio, dirige tus dedos de X hacia Y, resulta que Z es este. ¿Está bien? Se ve, ¿no? O sea, si comparas este gráfico con este, te das cuenta dónde está X, Y y Z, ¿no? Es el primer paso, ojo, y eso es algo que ya tú deberías tener en cuenta, o ya deberías saberlo bien. Ahora, eh, voy a dibujar el campo eléctrico. Entonces, este tiene una componente en, en J que vale 2,4 y una componente que, en K que vale 1,8. 2,4. 1,8K. Como la onda se propaga hacia menos X, eh, podría, a ver, ¿dónde lo puedo dibujar? Acá, eh, no. Aquí abajito, ¿no? O aquí arriba mejor. Sería así, ¿no? La velocidad de la onda electromagnética sería entrante a la pizarra, entrante al papel, porque debe ser contrario a la dirección positiva del eje X. ¿Me siguen, correcto? Por lo tanto... Eh, según la regla de la mano derecha, mi, eh, dirigiendo mis dedos del campo eléctrico al magnético, mi pulgar debería apuntar hacia adentro, hacia, hacia, apuntando hacia el papel. Con eso, eh, más o menos me ubico y digo que el campo magnético debería estar por la parte del cuarto cuadrante. Por acá mejor. Recuerda que están las componentes, ¿no? Esto tú lo dominas, se supone que por vectores este sería el campo eléctrico. 
Y este angulito sería 37, ¿cierto? Entonces, la idea es que el campo magnético sea perpendicular a este campo eléctrico, pero debería estar en el cuarto cuadrante. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y por qué? Porque tienes que aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? De E hacia B, dirige tus dedos de E hacia B y el pulgar debe ser entrante a la pizarra. Para que se verifique, pues, el, que el E cruz B tiene la misma orientación que la velocidad de la onda. Entonces, completamos. Esto de acá es 90. Um, ¿Y qué más? A ver. Módulo del campo magnético multiplicado por eh, la velocidad de la onda electromagnética debería ser el módulo del campo eléctrico. No me dicen nada, ¿no? El campo eléctrico de una onda está dado por si sí, en un cierto instante... Ya, no me dicen nada. Como no me dicen nada, yo voy a asumir que esta onda viaja en el vacío. Entonces vamos a colocar acá. Asumimos eh, que la onda electromagnética viaja en vacío. Entonces, aplicando esto, ¿no? El módulo del campo eléctrico es el módulo del campo magnético por la velocidad de la onda. Sería, ¿no? Módulo del campo magnético por C. O sea, eh, 3 por 10 a la 8 veces el módulo del campo magnético. Ahora, um, tienes las componentes del campo eléctrico, 1,8 y 2,4. 1,8 sería como 3K, ¿no? Y 2,4 como 4K, K sería 0,6. Entonces, por lo tanto, eh, acá te das cuenta que el módulo del campo eléctrico sería 3, ¿no? 3,0 si quieres. Claro, siempre perpendiculares, por supuesto. Lo, el campo eléctrico y el magnético siempre perpendiculares. Esa es la característica que comentamos. Entonces, eh, ese módulo como es 3, entonces te va a quedar así, ¿no? 3 es igual a 3 por 10 a la 8 por el valor del campo magnético. Y de acá ya te sale que el valor del campo magnético debe ser eh, 10 a la menos 8 Tesla. Ahora, ese es su valor, ¿no? Ahora quiero saber sus componentes. Como ya tienes el, la orientación del campo en el gráfico, Tú sabes ahora que este angulito que voy a colocar acá grande debe ser 53. ¿Qué te queda? Pues simplemente descomponerlo. ¿no? Vamos a graficarlo abajo para no mancharlo de arriba. Tendrías acá, ¿no? Este es el campo magnético. Ya sabes que vale 10 a la menos 8. Y por último hay que encontrar esas componentes. Ahí está, descomponemos. Así, ¿no? Y uno hacia abajo. Ahí está. Ya está. Entonces, como el módulo del campo es 10 a la menos 8, entonces este sería 10 a la menos 8 coseno de 53. Este sería la componente X. Y la otra componente sería 10 a la menos 8 seno de 53. Listo, ¿no? Vectorialmente, vectorialmente tendrías, eh, coseno de 53 es eh, 3 quintos, o sea, 0,6. Como apunta hacia más X sería más 0,6Y. En el otro caso, seno de 53 es 4 quintos, pero como apunta hacia abajo sería menos 0,8. Todo eso por 10 a la menos 8, factorizando obviamente. Listo, esa sería nuestra respuesta, ¿no? 0,6i menos 0,8... Ah, perdón, perdón, no es este... Ay, me confundí. Perdón, este es y y este, es este sería menos k. ¿no? Menos k, y dale. Ah, su perro tan espeso, por Dios. Menos z. Entonces acá tendrías... J y k. Ya, entonces clave enano.
Sí, eso es lo que más cólera da. Parece que lo están matando solamente porque tiene hambre, chilla, sí. Bebé. Y no deja dormir, que es lo que más cólera da. Ah, no, bueno. No es mío. Si fuera mío, no estaría así, créanme. Siempre he sido bueno para criar animales. <risa> ah, qué cosa. No son los vecinos del... No sé si el segundo piso o del costado, pero bueno. En fin, muchachos. Eso no importa. Ojalá que no les, haga, no les moleste mucho la bulla. Si es así, me avisan para bajar el volumen de esto. No, se, se nota que le hacen caso, pero tú sabes cómo son cuando están pequeños. Ahora, este, bien, ¿se entendió? ¿Está claro el problemita? Muy bien. Ok, chicos, gracias. Correcto. Profe. Dime, dime, adelante. Te escucho. Ah, ¿Por qué en el último problema... Por... Eh, el campo magnético está yendo para abajo. Sí. No, 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 no. Ah, ¿por qué apunta hacia abajo? Ah, perfecto. Ya. Ah, Pongo lo más chiquito. ¿Dónde, dónde sería? ¿A qué, ¿A qué arriba lo voy a poner ya? Si esta es la velocidad de la onda. Ojo, está en perspectiva, no está exactamente como, como en el gráfico. Este debería ser el campo eléctrico. Y este debería ser el campo magnético. Recuerda, el campo eléctrico y magnético se informan 90 grados. Y por la regla de la mano derecha, tú tienes que girar tus dedos de E hacia B. Y el pulgar te dice hacia dónde va la onda. La velocidad de la onda. Trata de ubicar esto que acabo de dibujar aquí. Si te das cuenta, si el campo eléctrico es ¿no? eh, oblicuo en el sentido derecho hacia arriba... Y la velocidad de la onda es entrante a la pantalla. ¿Cómo sé que es entrante a la pantalla? Porque acá habíamos visto esto, mira. Que la velocidad de la onda tiene que ser hacia menos X. Entonces, como en mi gráfico el X, el eje X positivo viene hacia mis ojos, menos X es hacia atrás. Por eso le he puesto ahí una, un círculo X, velocidad de la onda, ¿no? Entrante. Entonces, ubica tus dedos, ¿no? Ubica el pulgar entrante. Tus demás dedos tendrían que girar hacia abajo para que eso sea correcto. Porque si tus dedos giran hacia arriba, el pulgar vendría apuntando hacia mis ojos. Y yo no quiero eso. Por eso, la conclusión es que el campo magnético debe, ser, debe estar más abajo que el eléctrico. No puede estar más arriba. ¿Te ubicas? No sé si te ubicas con eso de repente. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Hay que jugar... Caballero, muchachos, desde que empezamos a ver electromagnetismo hay que jugar en tres dimensiones. Todas las vistas posibles en tres dimensiones tienes que aprender a dominarlas para que no, no te vayas a confundir. Bien, muchachos, a ver, siguiente problemita. Vamos a ver. Como verán, no hemos utilizado para nada eso del producto cruz. Como les digo, eso no es necesario. ¿no? Es más, habría que demostrar si también se verifica en el, igual que en el caso de las partículas. ¿no? Me parece que no, porque ahí... Eh, hay un vector que le llaman vector de pointing y que justamente tiene que ver con, con el producto cruz de los campos eléctrico y magnético y no, no directamente no sale la velocidad. Falta un factor ahí. A ver, muchachos, ya está. Siguiente problemita. 198. A ver, ¿qué clave les ha salido aquí? Muy bien, Miguel, la B me dice correcto, ¿qué dice el resto? Energía de energía. La B también, muy bien, a ver. Vamos a los demás también.
Ok, la A, la B, perdón, la B, la B. Muy bien. Ya está, viendo claves. No, no es necesario porque estos problemas de verdadero y falso, cuando te dan esto, es, chicos, un problema recurrente. Viene a cada rato en, en CEPRE, en examen de admisión. Así que es un tipo de problema que debes verlo como fácil, ¿no? Debes lograr verlo como fácil. Si me dan el campo eléctrico eh, de esta forma, fíjate, ya está. Eh, me piden que determine cuál es verdadero y falso, ¿no? La frecuencia es 4 por 10 a la menos... 4 por 10 a la cuarta, vamos a ver. Voy a copiar por acá. Este campo eléctrico sería 10 seno. Eh, siempre mi recomendación es, eh, esto que está factorizado, introdúcelo en, en el argumento, porque muchas veces te lo dan factorizado y eso a veces hace que, que termines calculando erróneamente las cosas. Yo lo, siempre lo, lo, no lo factorizo. Digo, digo, 4pi por 10 a la menos 4y menos 4pi por lo otro sería 8pi, ¿correcto? 8pi por 10 a la cuarta t. Así. Entonces, así ya no tengo problemas. Y el k. Recuerda, pues, que este 10 se junta con este k, ¿correcto? Y el 10 con el k me dice la dirección de oscilación. Mientras que este y, este y con este menos me dice la dirección de propagación y se propaga hacia más y. Ahí está, mira, todo lo que puede sacar solamente con eso, nada más. Eh, ¿Qué más? Por otro lado, me doy cuenta que esto que está acompañando al y debe ser el número de onda y esto que acompaña al tiempo debe ser la frecuencia angular, ¿no? K es 4pi por 10 a la menos 4 metro a la menos 1. Y el omega es eh, 8pi por 10 a la cuarta eh, radianes por segundo. ¿no? Mm, esto debe ser 2pi por frecuencia. 2pi con 8pi me queda 4, ¿no? Entonces la frecuencia efectivamente es 4 por 10 a la cuarta hertz. Ya está. El primero es correcto. Segundo, la rapidez de propagación es 2 por 10 a la 8. ¿Cómo puedo calcular la rapidez de propagación? Fácil. Recuerda, rapidez de la onda directamente es omega sobre k. No necesitas determinar la longitud de onda. ¿no? O podrías hacerlo, pero es más rápido directamente esto, haciendo esto. ¿no? 8pi por 10 a la cuarta entre 4pi por 10 a la menos 4. Y efectivamente sale 2 por 10 a la 8. Ya ves, directo nada más. Es correcto también. El vector campo magnético tiene orientación menos I. A ver. Um, vamos a graficarlo. Campo eléctrico. Campo magnético. Recuerda, deben ser perpendiculares. Y por acá debe estar la dirección de velocidad de la onda electromagnética. ¿Cierto? Este siempre es el orden, ¿no? Porque giras tus dedos de E hacia B, el pulgar apunta hacia arriba. Mira, está correcto. Ahora vamos a colocar los vectores unitarios. En el caso de la oscilación que es en K, entonces acá colocas, este corresponde acá. Eh, la velocidad es hacia, hacia más Y, este corresponde a, a más J, ¿no? ¿Correcto? Claro. ¿no? J positivo, K positivo, entonces la pregunta es, haciendo uso de tus conocimientos de vectores, tú sabes que la, solo la orientación, ojo, hablando de la orientación, esta orientación de B sería J cruz K, ¿se ve? ¿Logran ver que esa orientación debe ser J cruz K? Creo que se ve rápido eso, ¿no? Entonces, J cruz K efectivamente me va a dar más I, porque está en orden, ¿no? Recuerda el orden, por si acaso, ¿no? Por ahí alguien no se acuerda, es en este orden alfabético, ¿no? Y J K en ese orden es correcto. Y cruz J me da K, K J, J cruz K me da I, entonces está muy bien. Así que eh, esta proposición sería falsa. Y la clave sería la B. Muy bien. Buen, bien resuelto por ustedes. ¿Preguntas, muchachos?
o todo está claro. Bien, no hay preguntas entonces. Correcto. ¿Está bien a esa velocidad o desean más rápido, más lento? Más rápido. ¿Más rápido todavía? Ya. ¿El resto también está de acuerdo? Es que, claro, es que todos entendemos a distinta rapidez, ¿no? Bueno, si, si lo ves muy, muy fácil, entonces mejor ponte a resolver los demás problemas. ¿no? Por eso siempre testeo, ¿no? Para ver este, cómo está la mayoría. Está bien. <ríe> ya, ok. Siguiente y último problema, a ver, 199. Hay clave, entonces. No hay clave, ya está. Ah, claro, en esta creo que no había clave. Sí, 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 algo así escuché. 17,7 por 10 a la menos 8. Ya, ya, bacán, bacán, bacán. Vamos a ver, a ver. Me dicen, calcule la densidad de energía promedio y siempre te van a decir promedio. Ojo, siempre te van a pedir la energía promedio, nunca te van a pedir la instantánea. ¿Qué se propaga en un medio homogéneo cuya permeabilidad magnética es la del vacío, ok, y el campo... Y eléctrico que se propaga es ese que aparece ahí. Ya está. A ver, ¿recuerdas? Eh, la densidad de energía promedio eh, tenía dos, dos formas de, de encontrarse, ¿no? Si hablamos de la energía de densidad promedio, era 1 sobre 2 veces el mu por la amplitud al cuadrado, o también si quieres, un medio de epsilon por el máximo al cuadrado. Ahora, recuerda que ese epsilon y ese mu dependen del medio, ¿no? Como me dicen que está en el vacío, entonces mu sub cero y e sub cero, ¿no? Cualquiera de los dos. A ver, a ver. Ah, ya, y como me dan justamente el campo eléctrico, me conviene usar la segunda. Entonces, um, ¿qué tengo aquí? Tengo 200, ¿no? Este 200, no tengo, no tengo el vector unitario, entonces este 200 viene a ser justamente el E máximo. Y además, recordemos lo siguiente, ¿no? Además, el valor del epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Por lo tanto, esa densidad de energía promedio es... Un medio de 8,85 por 10 a la menos 12 por 200 elevado al cuadrado. Ojo, repito, he utilizado esta segunda forma. Ya está. Y según lo que me comentas, ¿no? Operando no sale clave, ¿no? 200 al cuadrado por 8,85 por 10 a la menos 12, muy bien, y a ver, sale, excelente, muy bien, tenías toda la razón, ¿no? sale lo que tú dijiste, esa densidad de energía promedio, 17,7 por 10 a la menos 8 joule por metro cúbico, Claro, muchachones, muy bien, excelente. Entonces, clave F. No está en otro medio. Ah, ya está. En el medio homogéneo, que primer ya está. En campo eléctrico, que se propaga en el medio es. Ah, 
A ver. Para saber si estaba o no en otro medio, aunque como me dicen que la permeabilidad magnética es justamente la del vacío, yo asumí que entonces está en el vacío. ¿no? Aunque, a ver, déjame ver, podríamos habernos equivocado. ¿no? Tendrías 2 pi sobre 5 por 10 a la 7, esto es el K, y el omega es eh, 2 pi entre 2 por 10 a la 15, este es el omega. Entonces al dividir debería salirme 3, ¿no? Y creo que no sale, tienes razón. Uh, omega sobre K sale 2,5. Ah, no está en el vacío. No está en el vacío, muchachos. Hemos asumido algo incorrecto. 2,5 por 10 a la 8. Ya, en este caso... A ver, Adiós, tengo la... Que... ¿Qué fue? En este ¿Sale? seminario, este seminario eh, vi la misma, la misma problema y ¿qué sabe? sale la K27,5. 17,7 está la clave. No, pi, la clave no. <ríe> la clave es otra cosa. Pero, pero he visto el mismo problema en este seminario de otros ciclos y él, es, es igualito, solo que, que hay cambio. Le han puesto 0,2 por 10 a la 7. Y no, no. en vez de fracción está en lineal nomás. Y es, y es el mismo problema. Sí, no, está bien, eso está bien. Sino que déjame analizar una cosita. Que claramente no está en el vacío, ojo. Lo que sí me dicen es que la permeabilidad magnética es, 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 es la del vacío. Pero recuerda que yo te comenté una cosa, ¿no? Que los medios, los medios materiales, por lo general tienen una permeabilidad magnética muy parecida, a excepción de los materiales ferromagnéticos. Los demás medios pueden tener una permeabilidad muy parecida a la del vacío. Entonces, eh, no me dice que está en el vacío sino me dice que este medio homogéneo tiene una permeabilidad que es exactamente igual a la del vacío. Pero eso no significa que el E sub 0, o, el, o perdón, la permitividad eléctrica, sea justamente E sub 0, algo que hemos asumido. ¿Me entiendes? Entonces, quizás, igual, de repente no hay clave, pero me parece que no debería ser 17,7, porque hemos pasado por alto ese pequeño detalle. <ríe> a ver, eh, si conozco la rapidez esto... Claro. claro, ajá, vamos a tener que hacer todo eso. Sí, vamos a tener que hacer todo eso. A ver, vamos a regresar un momento, vamos a borrar toda esta parte. Claro, pequeño detalle, muchachos. Oye, más bien gracias por, el, por, por haberlo comentado. Pero lo que sí nos va a salir un factor 10 a la menos 8, ¿ya? Eso sí, no, no hay clave de todas maneras. Ahora vamos a colocar aquí, eh, aquí medio y aquí también medio. Según el dato, el, el medio tiene una, una permeabilidad magnética igual a la del vacío, ¿no? Y por otro lado, hallando la velocidad, porque siempre es importante eso, la velocidad eh, de esta onda electromagnética sería omega sobre k. El omega eh, es 2pi sobre 2 por 10 a la menos 15, me quedaría pi por 10 a la 15, ¿correcto? Eso lo estoy haciendo de frente, ¿eh? Recuerda que este 2pi tiene que entrar a multiplicar a cada uno, por si acaso. En el caso del k, sería 2pi sobre 5, o sea, 0,4, ¿no? 0,4pi por 10 a la 7. Ya, eso sale 2,5 por 10 a la 8. Y ahora usamos a ver qué, qué forma me conviene. Es cuadrada de ah, ver, conozco la velocidad correcto con permitida relativa conocería la relativa ya yeah. ya está ok vamos a usar esta forma recuerda que esto vendría a ser eh, c ¿Correcto? Sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de las, de las cantidades relativas, ¿no? Eso debería ser 2,5 
por 10 a la 8. Ahora, C vale eh, 3 por 10 a la 8, ¿correcto? Entonces esto sería eh, 3 por 10 a la 8 entre esa raíz cuadrada igual a 2,5. Ah, cancelamos esto y me queda 3, 3 entre 2.5. 3 entre 2.5. Y a eso hay que luego elevarlo al cuadrado, ¿no? Elevarlo al cuadrado y me queda 1,44. Ya me queda así, mira, ojo, operando todo eso. Me va a quedar que epsilon r por mu r es 1,44. ¿Ya? Me queda eso. Ojo. Está bien, ¿no? Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Si no, me avisas. Ahora, como me dicen que la permeabilidad magnética es, del vacío, del, es igual a la del vacío, colo colocamos así, ¿no? Pero eh, el mu del medio es igual a mu sub cero. ¿Eso qué implica? Que la permeabilidad relativa que tiene esta forma vale 1. Como eso vale 1, entonces la permitividad relativa, la permitividad relativa es 1,44. ¿De acuerdo? Seguimos. Seguimos, seguimos. Entonces, el epsilon R es el epsilon del medio, que es el que me interesa entre el del vacío. Y eso es 1,44. Y de acá tengo, ahí está, recién aparece, mira, el del medio, que es el que me interesa, es 1,44 por epsilon 0. Y a partir de acá ya puedo calcularlo, ¿no? A partir de acá ya puedo volver a hacer lo que hice al principio y ya está, ¿no? Igual no va a salir clave. Igual no sale clave. Ahora vamos a duplicar esta diapositiva. Ya está. Y pues lo terminamos acá en la siguiente, aquí. Entonces, por lo tanto, la densidad de energía promedio sería un medio del epsilon de ese medio por la amplitud del campo al cuadrado. Un medio de 1,44 por epsilon 0. Epsilon 0 que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Y por 200 se eleva al cuadrado. O sea, es lo mismo que hemos calculado antes. O sea, 17,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por 1,44 nada más. Esa es la diferencia. Y me queda así, ¿no? Me queda, esto va a quedarte 25,5 aproximadamente por 10 a la menos 8. Igual no hay clave. Ya está. Ah, no, pues si vienen el examen, definitivamente va a haber 25,5. No te van a dar un problema con errores, pues, porque pasa por hasta tres personas antes de llegar a ti. Así que es difícil que haya un error, ¿no? Eh, bueno, lo importante, muchachos, es eh, si se entendió la forma de proceder. Difícilmente te venga uno en silla, porque hay mucho que operar y, y por, lo, por lo que tú estás viendo... No son operaciones complicadas, pero sí pues, tener que estar encontrando cada una de, de esas constantes eléctrica y magnética. ¿no? Te hace perder tiempo en vano. <coughs> ah, sí, el 25,1 se acerca. Sí. Si queremos, podríamos forzar clave, ¿no? Podríamos forzar la clave, pero ¿para qué? Porque yo por ese día acá corrige, ¿no? 25,5 y pone 10 a la menos 8. Da lo mismo si hacemos eso, ¿no? Lo importante es entender cómo, cómo se resuelve. Pero al final, el final todavía no es esta semana, o sí, falta. Y falta, tranquilo nomás. Con fe. A ver, vamos a ver qué más. Ya, volvemos a la teoría. Todavía tenemos 20 minutos. 
la última PC, y en la última PC tampoco entra física, así que todavía tenemos tiempo. ¿Dónde estamos? Espectro 18, wow, 16, ya. Por supuesto, por supuesto, esa es la idea. A ver, bien, eh, vamos a continuar con espectro electromagnético. Eh, no he visto más problemas, por si acaso, sino también continuaba resolviendo. No que no vi más problemas sobre cálculos de esta, de esta primera parte que hemos hecho. Hemos hecho todo lo del boletín. Por ahí que te consigo algunas más para el jueves, ¿ya? De lo que hemos hecho hasta ahora, hasta intensidad. Por ejemplo, de intensidad no hay ninguna pregunta. Voy a ver si consigo alguna de esas, ¿ya? Ahora, entonces, continuando con espectro. Lo que, lo que te estaba mostrando eh, justamente en esta imagen es eh, los distintos tipos de ondas electromagnéticas, por supuesto clasificadas en orden de longitud de onda o en orden de frecuencia. Y eh, vamos a comentar acerca de, del origen de cada una. Eh, observa, a la izquierda están las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda. Justo arriba se observa pues, el gráfico, ¿no? la longitud de onda se ve an, amplia. ¿no? Conforme te vas hacia la derecha, poco a poco esa longitud de onda se hace cada vez más corta, más corta, más corta, más corta. ¿no? Ojo, solo es una comparación. ¿no? no vayas a pensar que así van unidas. No van unidas, muchachos. No es así. ¿De acuerdo? Es una forma de que tú veas eh, una comparación. ¿no? No, no es que así van de la manito. No, no, no funciona así. Cada onda es independiente de la presencia de las demás. Las primeras ondas que tienen una longitud de onda eh, del orden de los kilómetros, incluso metros, se conocen como frecuencias de, de radio ¿no? o radiofrecuencias. A partir de, eh, a partir de más o menos el orden de los centímetros, fíjate acá hay un rango que dice microondas, hasta las microondas, pues están en este rango, ¿no? De los más o menos 10 centímetros hasta un milímetro. O sea, son ondas todavía que, si es que pudiesen verse, a simple vista podríamos. Todavía tienen un tamaño que para la, la resolución de nuestro ojo es posible, sería posible observarlo. O sea, es un tamaño todavía eh, humano, por decirlo. Pasando ya de las, de las microondas, comienzan los infrarrojos y estos sí ya, eh, ya no son visibles. Tal vez las, las de mayor longitud de onda sí, ¿no? las que tienen quizás un milímetro, ¿no? medio milímetro, sí, pero las que tienen ya micrómetros ya no se pueden observar, ¿no? y tú lo sabes. Entonces, eh, ¿qué más? Por ejemplo, los hornos microondas eh, se les conoce así porque funcionan con este tipo de, de ondas. Esas eh, ondas de, de ese orden de magnitud de las microondas, lo que hacen es eh, alterar el movimiento de las moléculas del agua. L la frecuencia con la que trabajan, que es 2,45 gigahertz, 2,45 gigahertz, algunos tienen quizás otra frecuencia, pero por lo general es 2,45 GHz. Y si tienes un microondas, te invito a que le des la vuelta al aparato y veas en la parte posterior la etiqueta. Ahí te dice la frecuencia a la que trabaja. Entonces, eh, esa de frecuencia es una frecuencia a la cual eh, rotan alguna, eh, las moléculas de agua. Perdón. Entonces, cuando tú bombardeas la comida con microondas, lo que estás haciendo es darle... Eh, a las moléculas de agua, eh, hacerle llegar ondas con una frecuencia que justamente corresponde a la frecuencia de rotación de algunos niveles atómicos del agua o niveles moleculares. Y tú sabes que cuando se produce eso, se produce, se produce un fenómeno llamado resonancia. Cuando tú a un cuerpo lo haces vibrar con una frecuencia específica, Vas a, poder, eh, vas a producir que este cuerpo pues, oscile con la mayor amplitud posible. ¿no? Y eso es lo que pasa con las moléculas de agua. Al rotar con la mayor amplitud posible, se calientan. O, bueno, aumentan la temperatura. Y, consecuencia de esto, pues la comida se calienta. ¿no? Si tú colocas en el microondas un alimento que no tiene nada de agua, nunca lo vas a poder calentar. Imposible que lo calientes. Ah, oh, acá, acá comienza ya este, las conspiraciones. ¿no? 
A ver. La más peligrosa es el gama. Eh, sí, podría ser. Ah, sí, mete una carne seca al microondas. No, sí se calienta, eh, Walter, porque la carne seca, por más seca que esté, tiene agua. Tiene algo de agua. Las UV sí son peligrosas. Claro, a ver, ah, ¿qué más? Un, un plato plano y este en el microondas lo enciende por un segundo y luego se cocerando. Ah, tú has visto a, a Santolaya, Diego, ¿no? <ríe> Es uno de sus últimos videos, creo. Eh, no, no generan cáncer. Vacuna 5G. Ah, supongo, tú debes ser seguidor de Keiko. Bueno, pero hay mis, a mi cerro. Pero, pero mi cerro no llega la señal, pero así que con las curas no funciona. Si consiguieras retirar todo el agua, como te digo, no lo podrías calentar. Ajá. Claro, ese experimento que comenta su compañero del, del huevo frito en un plato plano, claro, porque van a haber dos puntos que se cocinan muy bien porque justamente por ahí pasan las crestas de la longitud de onda, ¿no? Y como calcula el, el este, ¿cómo se llama este, cómo se llama este plato? Santolaya en su video es, es que es más o menos 13 centímetros, ¿no? 12 centímetros. Está en el orden de magnitud justamente de las, de las microondas, pues, centímetros. ¿Ves? Ahora, no generan cáncer, ¿por qué? Porque vamos a comentar eso un poquito más adelante, mira. Eh, después de las microondas, siguen las ondas eh, de tipo infrarrojo. Características, porque todos los cuerpos emiten ese tipo de ondas porque tienen temperatura. La única forma de que un cuerpo no emite infrarrojos es que tenga cero Kelvin. Y tú sabes que en el universo no existe esa temperatura. Así que todos los cuerpos emiten infrarrojos. ¿Ya? Mientras más temperatura tienes, más infrarrojos emites. En la naturaleza, eh, uno de los animales que tiene la temperatura corporal más alta son los ratones, aproximadamente 40 grados Celsius. Por eso es que las serpientes, que las serpientes tienen visión infrarroja. ¿Qué significa eso? Que así como nosotros podemos ver longitudes de onda del espectro visible, las, las, eh, las serpientes pueden ver longitudes de onda del rango infrarrojo. Entonces, mientras más temperatura tiene un cuerpo, se ve más rojo. Y entonces la serpiente ve a los ratones con más nitidez que a otras cosas. Por eso son su alimento favorito. <ríe> y dale con el 5G. <ríe> ¿De acuerdo? Ahora, entonces, luego vienen, pues, ya eh, viene el espectro visible, el orden de, de longitudes de onda desde los nanómetros. Ya es imposible que, pues podamos eh, ver el tamaño de esas longitudes de onda. ¿Pero por qué vemos los colores? Porque eh, cuando todas estas ondas llegan a un objeto, este objeto lo que hace es absorber esas longitudes de onda, pero hace que rebote una. Curiosamente los objetos tienen esa, esa característica, ¿no? Hay una longitud de onda en particular que no pueden absorber. Tiene que ver con su composición interna con su composición atómica interna. Entonces, esta onda de, cierto, de cierta longitud de onda rebota. Y al rebotar, nosotros observamos eso. Observamos ese color que no es capaz de absorber. Cuando un cuerpo se ve negro, cuando absorbe todo. Cuando un cuerpo se ve blanco, cuando refleja todo. <ríe> si te haces el muerto... <ríe> depende, depende. Claro, por supuesto, Miguel, como les digo, todo cuerpo, por tener una temperatura mayor al cero absoluto, emite infrarrojos. Después de los, del espectro visible ya comienzan las ondas nocivas, comienzan las ultravioletas, comienzan los rayos X luego y los rayos gamma, ¿correcto? Eh, si te das cuenta, en la parte inferior... Aparece como un corchete, mira, este de acá y este de acá. Y si tú lo lees, te dice radiación no ionizante y radiación ionizante. Cuando la radiación u ondas electromagnéticas son peligrosas? Cuando son ionizantes. ¿Por qué? Ionizar significa pues que viene la onda, interactúa con el átomo o con la molécula y le arranca un electrón. Esas son las ondas electromagnéticas ionizantes. Aquellas que al momento de interactuar con las moléculas le arrancan electrones. Arrancar electrones a una molécula implica daño celular. 
Porque tú sabes, nuestro cuerpo está compuesto por células. Las células están compuestas por moléculas. Cuando las moléculas pierden electrones, necesitan recuperarlas de algún lugar. Y eso es lo que daña al organismo. Porque imagínate pues que un, un, una molécula necesite un electrón, le va a quitar a alguien que esté cercano y que tenga menos electronegatividad. Al quitársela, genera otra vacante en otro lado y nuevamente tienes otra célula que le falta este, electrones, tiene que ir quitándoles a otros y así sucesivamente, hasta que alguien termina perjudicado, ¿no? Es como que dentro de todas las células, la más débil termina quedándose sin electrones. Eso a la larga genera eh, mucho daño. Eso es lo que causa, digamos, en el peor de los casos, cáncer. En el peor de los casos, por supuesto, ¿eh? porque lo, el daño celular... Se produce todos los días por el, solo, por el solo hecho de existir, por comerte una, algo con mucha grasa. O sea, hay muchas situaciones, no solamente las zonas electromagnéticas, que generan eh, radicales libres, se les llama, ¿no? Son radicales libres porque les faltan electrones. Las ondas infrarrojas, visible, microondas, radioeléctricas, no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque como la longitud de onda es grande, es bien grande, no puede interactuar con los átomos. Para que una onda electromagnética interactúe con la materia, debe tener una longitud de onda aproximadamente del mismo tamaño de, de la materia con la que interactúa. Por eso es que eh, las ondas ultravioleta interactúan con las moléculas. Por eso es que dicen, no estés mucho tiempo al sol porque te hace daño. Porque el tamaño que tienen estas ondas ultravioleta, que es nanómetros, es exactamente un tamaño muy parecido al de las moléculas de nuestro cuerpo. Las moléculas orgánicas tienen un tamaño de, de los nanómetros, 100 nanómetros, 200 nanómetros. Por eso pueden interactuar. Si no, no. Si no, no sería peligroso. Si caminas con ropa negra, no, no aumenta tu, tu temperatura, porque tu temperatura se regula cuando sudas, cuando tienes mucho calor sudas, para que no aumente. Lo que sí vas a sentir muy, mucho calor, porque la ropa negra absorbe toda la energía, pues, por eso te da mucho calor la ropa negra en verano. Eh. Ah, hey, Walter, eso nunca va a acabar porque la desinformación es más grande y viaja más rápido que la luz. <ríe> Ahora, um, ¿cómo hacen con los tratamientos? Justamente eh, lo que hacen ahí es mm, lanzar, por ejemplo, rayos como los gamma directamente al núcleo celular de las células cancerosas. De esa manera los queman. Al quemarlo, la célula cancerosa muere. Pero lo malo es que hacer eso también mata células sanas. Por eso, es, eh, digamos que la, ese tipo de terapias es, es, es este, muy deteriorante para el cuerpo, ¿no? Sí. <ríe> eh, así es, muchachos. Entonces, no se crean esos cuentos, ¿no? Eh, el microondas no, no hace daño. Lo que sí, de todas maneras, está en, en investigación. Está en investigación, quizás tienen algún, algún otro efecto, no, no, no tan nocivo como las ultravioletas, los rayos X. Por supuesto, por ejemplo, en caso de rayos X, mmm, mmm, los doctores no recomiendan que te tomes demasiadas placas. ¿no? A lo largo de, de la vida del ser humano, recomiendan un máximo de 20, eh, de, de 20 este, radiografías, ¿no? como máximo. Pero obviamente nadie se toma tantas. ¿no? En el caso de los rayos gamma, como te decía, su producción es a nivel de núcleos atómicos. Y como son tan pequeñitos, solo pueden interactuar con núcleos atómicos. Por eso, cuando un rayo gamma llega a un núcleo atómico de un átomo pesado, eh, lo que hace es interactuar con el núcleo, aumenta la energía, y cuando la energía de los núcleos atómicos es muy elevada, se dice que está en un estado excitado, y producto de esto se parten. O sea que con rayos gamma puedes generar fisión de núcleos atómicos, como de uranio y radio, polonio, etc. Los rayos X, por ejemplo, se producen cuando electrones de capas internas de los, de los átomos son eh, sacados de, de su órbita. Normalmente tú sabes que los electrones son, que son más fáciles de extraer de un, de un átomo son los de capa externa, los de valencia, pero hay ciertas formas en las que podemos arrancarle electrones um, a, las, a las capas internas. Cuando se produce eso, esa vacante que se genera en las capas internas tiene que ser llenado 
y comienzan a moverse los electrones de las capas superiores hacia la capa más, in, más interna. Y al moverse generan onditas. Y estas onditas tienen la longitud de los rayos X. Uh, no, todavía no me vacunan. Los rayos cósmicos son partículas. No son ondas. Los rayos cósmicos son partículas, por eso no entran en esta clasificación. Por ahí algunas veces lo vas a ver, pero no, son partículas. Por lo general, generalmente son neutrinos. Entonces, um, no, 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 no entran acá, pues, ¿no? porque las ondas electromagnéticas no tienen masa. Bien, muchachos. Entonces, me parece que por ahora llegamos hasta acá. El jueves continuamos ¿no? desarrollando cada una de estos eh, tipos de onda con algunos ejemplos. Y entraremos a ver reflexión y refracción. Ah, cierto, el link de Dive. Bien, gracias por recordarme. A ver. Pero no entra eh, el, el último parcial, no entra a física moderna. ¿o sí? No, ya no, no, pero en el final, no, en el final sí entra. En el final sí entra todo. Sí, sí todo, moderna, todo. Era. Por supuesto. A ver. En el aula virtual dice hasta el 19, así, ya ahí, va, ahí va el link, ya, ese es el link del drive, ahí tienen acceso a, a, los, a los temas, voy a subir la, la clase y los problemas que resolvemos ahí, ya. Ya, muchachos, y voy, a, voy a preguntar eso, ya, voy a preguntar lo que me están diciendo y el jueves les digo, a ver qué fue. Bien, muchachos, a ver, vamos a ver. Eh, bueno, nos estamos viendo el jueves, eh, eh, cuídense mucho. Por cierto, para los que entraron tarde, comentarles que en eh, estas últimas tres semanas nos han cambiado de salón a todos. Yo soy el profesor Jesús Guamán, como tú ves en las diapositivas, y vamos a terminar conmigo las últimas tres semanas. ¿Correcto? Por favor, entren, entren, entren temprano el jueves, ya. entren temprano el jueves. Cuídense mucho, nos vemos muchachos. Detener.